हेलो फ्रेंड्स वॉस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूब चैनल दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योर सेल्फ यूनिक दोस्तों हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए करिए आज का जो वीडियो इस वीडियो में आपकी ही क्वेरीज को सॉल्व करेंगे दोस्तों कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए एम करना जरूरी है क्या तो अगर मैं एक वर्ड में आंसर करूँ तो बोलूंगा यस बट अगर मैं दूसरी बात करूँ तो मैं बोलूंगा नहीं किया जा सकता है बिना एम टेक या एम किए हुए भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की जॉब किस तरीके से पहले आपको जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना पड़ेगा आपकी सैलरी थोड़ी सी कम हो सकती है और उसके बाद आप वहां पर काम सीखिए और साथ ही साथ साइड बाई साइड अपना एम टेक का भी कोर्स करते रहिए जैसे ही आप तब तक में एक दो साल का एक्सपीरियंस होता है उस तब तक में आपके पास एम की भी डिग्री आ जाएगी और एम तो जरूरी है बस इसलिए है कि आपको स्ट्रक्चर में एक साइन करना आप क्लियर हो जाता है उसके अलावा एमटेक में कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि आपको डीप नॉलेज हो जाता है और वही चीज होता है आप अगर काम कर रहे हैं उसमें भी अगर आप काम कर रहे हैं ढेर सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें डीप नॉलेज उसमें भी बहुत ज्यादा होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एम करना ही आपके लिए की है स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने की नहीं अगर आपने बी किया है या बी किया है दैट इज सफिशियंट हाँ अगर डिप्लोमा वाले बोलेंगे कि क्या मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकता हूँ तो मैं उनको बोलूंगा नहीं एटलीस्ट आपको बी या बी टेक करना पड़ेगा अभी आपको एज अ ड्राफ्टमैन या एज अ जूनियर डिजाइन इंजीनियर जॉब आपकी लग सकती है आप उसको करते रहिए और धीरे धीरे साइड बाय साइड अपने बी टेक या अगर आपने बी टेक कर रखा है तो एम टेक और अगर बी टेक नहीं किया था बी टेक अपना स्टार्ट कर दीजिए इससे कुछ होता नहीं इससे सिर्फ और सिर्फ माइंड का लेवल और नॉलेज का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और जब इंक्रीज हो जाता है तो कंपनीज को भी पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं होती उनको लगता है इसके पास इनफ नॉलेज है तो उसको अच्छा पैसा देना चाहिए अब देखिए अगर आप एम नहीं किए हैं और सिर्फ बी के लेवल पर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा सा हाई हो जाता है कैसे आपसे वो सारे कॉन्सेप्ट पूछने की कोशिश करते हैं जैसे कि सोम का कॉन्सेप्ट आर का कॉन्सेप्ट उसके साथ ही साथ सॉफ्टवेयर में स्टेट प्रो या ईटी जिसकी भी ओपनिंग हो स्टेट या ईटी में से किसी एक की ओपनिंग होगी तो उससे कॉन्सेप्ट उसके साथ ही साथ ऑटोकैट का कॉन्सेप्ट ऑटोकैट में क्या स्ट्रक्चरल ऑटोकैट स्ट्रक्चरल ऑटोकैट इन द सेंस लेआउट कैसे बनाएंगे ओके okay. एलिवेशन कैसे बनाएंगे सेक्शन कैसे बनाएंगे उसके बाद रिवार डिटेलिंग कैसे करेंगे ये सारे पोर्सन से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑटोकैट से और स्टेट प्रो में तो आपको मैंने पहले भी बताया स्टेट प्रो का एक वीडियो बनाया था कि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं और स्टेट प्रो में स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर रहे हो तो उसका आप देखोगे कि किस तरीके से कम स्टील में आप स्ट्रक्चर की डिजाइन कर सकते हो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ज्यादा स्टील लगा के ज्यादा कंक्रीट लगा के तो हर कोई डिजाइन कर सकता है मिनिमम करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मिनिमम कितने परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोग यूज कर सकते हैं उसके साथ ही साथ आई एस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैंने कई लोगों को देखा जो एम भी कर रखे हैं मैं उनसे जब पूछता हूँ विच आई एस कोड भी यूज फॉर डेड लोड तो कंफ्यूज हो जाते हैं और बल्कि कंफ्यूज ही नहीं बता भी नहीं पाते हैं तो डेड लोड के लिए हम लोग आई एस एट सेवेंटी फाइव पार्ट वन यूज करते हैं अब ये पार्ट वन पार्ट टू क्या है लाइव लोड के लिए है एट सेवेंटी फाइव पार्ट टू पार्ट थ्री किसके लिए है विंड लोड के लिए है उसके बाद पार्ट फोर स्नो लोड के लिए पार्ट फाइव लोड कॉम्बिनेशन के लिए एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है जब मैं आपसे पूछता हूँ कि डेड लोड कौन सा यूज कौन सा इस कोड यूज करेंगे तो आप बोलते हो 875 कुछ लोगों को पता होता है 875 बट आप इसका अपडेट ईयर नहीं बोलते हो इसका अपडेट ईयर है 1987 आपने जब आई एस फोर फाइव सिक्स बोला तो आई एस फोर फाइव सिक्स के साथ 2000 ऐड नहीं करते हो और वो गलत माना जाता है आपसे सेसमी के नाम पूछा गया अभी भी आप सेसमी अभी सेसमी का कोड भी अपडेट हो चुका है फिर भी आप क्या बोलते हो आई एस कुछ लोग बोलेंगे तो टू थाउजेंड टू कर देते हैं नहीं भैया आई एस वन एट नाइन थ्री टू थाउजेंड सिक्सटीन आ चुका है तो आपको सिक्सटीन बताना है उनको तो थोड़ा सा सामने वाले को लगेगा थोड़ा इंडस्ट्री से ये अवेयर है इंडस्ट्री के साथ लगा हुआ है या जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उन अपडेट्स से लगा हुआ है तो ये सारी चीज थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करिए मैंने स्ट्रक्चर पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री बताया हुआ है अगर आप उनको सारे टॉपिक्स उनमें जितने हैं आप एक एक करके कंप्लीट कर लीजिए आपकी जॉब डेफिनेटली लगेगी अगर नहीं लगती है तो मुझे बताइएगा आप मेरा ईमेल आईडी आपके पास है काफी लोगों ने मुझे रिज्यूमे भी भेजे थे जो लास्ट वैकेंसी थे उसके लिए कुछ करेक्शन थे मैं वैसे अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को कॉल किया जा सके जिससे कि हम उनको बता सके कि आपके सी वी क्या करेक्शन है
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो आपको कैसा लगा आप चाहते हो इस तरीके की वीडियोस में आपको अवेयर करता रहूँ कि क्या क्या इंडस्ट्री में अपडेट आया है या कहाँ पे वैकेंसी आई है ये सारी चीज़ मैं आपको बताता रहूँ तो चैनल से लगे रहिए और साथ ही साथ सपोर्ट करिए यार थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते तो डिमोटिवेशन मिलने वाले लगता है यार हम लोग को इतना टाइम जाता है हम हमें प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर पाते हम क्यों क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी रहती है अब ये भी करना है प्रोजेक्ट भी करना है तो हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा प्रोजेक्ट से कम्प्रोमाइज करते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग हेल्प करिए नहीं तो फिर हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाएंगे टीम को भी लगता है कि या कर तो रहे बट रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट के लिए कुछ नहीं करना है आपने इसको देखा कोई फी नहीं है इसका सिर्फ क्या करना है दस लोगों को शेयर कर देना है और दस लोगों को शेयर करते टाइम लिख देना काइंडली वॉच एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स तो क्या पता उन दस में से दो लोग किसी और को शेयर कर देंगे वीडियो तो धीरे धीरे क्या होता है एक चैन बन जाती है और फिर हमें भी आपके साथ इंटरेक्शन करने में मजा आएगा और ज्यादा मैं आपके साथ टाइम दे पाऊंगा अभी मॉर्निंग के फोर ओ हो रहे हैं मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसे बहुत ज्यादा डेडिकेशन लग रही है और रिजल्ट आपसे है तो थोड़ा सा अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो अच्छा लगेगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत